你下去吗？嗯？外面太热了，哎呀，我不想下去。你知道外面有多热吗，大哥？真的。哎，要不你自己下去吧，好吗 ？Hello， 大家好，现在是晚上二十三点五十二分，我现在来给大家看一下现在时刻的。温度在天津是多少度？刚才还是三十一度，都已经快凌晨，现在室外温度是三十度。Oh my god！ 然后我要去遛狗，我已经穿的不能再少了。然后外边就跟桑拿天气是一样的，那我要准备风扇，因为。这样可能让我顺畅的呼吸一下，顺便来给大家拍摄一下。虽然视频里你感受不到外面空气的炎热，但是我还是很想记录一下，分享给大家。那我们就走吧。出门前一定要喷一下。我今年买的是这个，不知道管不管事儿，反正得喷上。下去不？嗯。你要不要自己下去？你自己下去吧，好吗？我就不去了。不要。嗯。Let's go。呀呼 ！Oh my god！ 哇。如果不遛你的话，我真的是不会出门的。哎、苍天呐，热死我了！现在马路上车也没有这么多，刚过去了一辆。然后我昨天的时候遛狗，跟前天都发现，因为我们这边修地铁，今天可能没有拉货的车了。然后昨天跟前天的连拉土车，都是把窗户摇上去开空调的，因为晚上三十度其实也已经是非常热了。你看这辆车，我刚才看到它的玻璃也都是。关上的也都是在开空调。我今天已经开了一天的空调，因为一关上它就热，你没有办法去等很久。嗯，这辆车也是，大家都是关着窗户的，因为现在我走出来已经出了一身汗，我还是以最慢的速度，就是没有蹦蹦跳跳啊，跑来跑去啊。然后你看，大家基本上都在睡觉或者是关灯，因为灯也会容易有热量嘛。白天上班啊，或者是怎么样出去都很热，所以现在晚上还是比较安静的。因为太热了，所以可能大家都蔫了。我给大家看一下，现在我已经出汗了。看到没？应该能看到，都是汗。你看他晚上一直也都是二十八、二十九，早上
，也是二十八、三十、三十四。明天的气温应该是三十六度，但是他说是三十六度有降雨。反前两天有一点点下雨，也没有特别大，然后根本就不是预报天气的那个温度，因为已经很热了。这边，别过马路，过来，这边，你过马路干啥？所以我要用我的电风扇。一定要随手带一个电风扇。我要不是因为遛狗，我才不会出来呢。出来一身的汗。所以能别出来就别出来，因为热天的时候，暑假如果你生病了。发烧啊，或者是中暑啊，感冒啊，是非常难受的呀。它本来它就热呀，而且也少吃一点特别特别凉的东西，比如说冰棍儿啊，或者是特别凉的那种。尤其是在进屋然后热的地方回来一吃，就容易生病拉肚子呀。这个我小的时候都已经一一的试验过了，所以说。肯定是会有这种问题的，就尽量的是要找地方避暑，没有重要的事情就不要出门，对吧？这样的话呢，自己的身体啊，或者是也比较舒适，也不容易那么受罪。我不知道大家怎么想的，反正我是在冬天的时候特别想过夏天，太冷的时候。我就觉得哇，夏天多好啊！嗯，等到夏天的时候，又感觉还是冬天比较好。虽然冷一点，但是屋里有暖气啊。然后呢，可以随便穿个什么羽绒服就出来，也不会特别冷。现在外面的蚊子也是特别多。今年雨水大。热死我了！啊、oh、，My God， 现在都这样，白天真的不可想象啊！我感觉看总还不是很累耶，他就指望着晚上出来玩一趟，要不然在地下室的时候，有的时候白天我会在地下室溜他，因为太热嘛，也害怕他烫伤脚。所以他就可能不是很开心。晚上的时候呢，虽然热一点，但是带他出去溜一圈，他就会睡得很开心。Hello， 嗯，我采访你一下，别跑啊你！我感觉我的 GoPro 也有点。跟口红鼠一样散着热，发着热气，我还得预防着蚊子，因为你一出汗，那个皮肤的那些啊汗液呀什么的，蚊子就特别喜欢，就追着你，然后你就会被咬。走了，回去了。走吧，哎，最后留一点痕迹，等着了。又过了一天，你这哈哈的干嘛呢？脸上怎么都是那么脏？看我一身的汗，那真的是很锻炼身体
，我要趁着暑假这个时候可以减减重，但是好像，嗯，也没有怎么减下去。嗯，有没有人跟我一样，就是那个蚊子总是会在你某一个部位专注的去咬你？你看，看我的左手，然后胳膊上，这个是刚被咬的。再看我的右腿，这也是刚被咬的一个毒包，然后这边也是都刚被咬的。为什么会只咬我的左胳膊和我的右腿呢？而我的右手，你看，就没有没有蚊子咬我呀，左腿也没有蚊子咬我呀。为什么会这样子呢？是因为我这边的血不够甜，两边不一样甜吗？还是因为其他原因？有没有小伙伴知道，或者是跟我一样的？我也是服了。我想采访你一下，韩总，你热不热呀？嗯，你出去这一趟美不美呀？脏啊，这个地外面，脚丫子好脏啊！嗯，虽然你是黑色的，但是怎么掉色呢？<笑>今天早上刚下的雨。潘总其实是一只非常懂事的狗，它从生下来就在化室里待着。所以说，也是见了很多的人，他知道不可以抢吃的，或者是和别人凶，所以还是很温柔的。为什么里面会有一个黑色的呢？不会是蚊子嘴扎进去了吧？这蚊子也太狠了。搞不出来，那就弄一点蝙蝠。刚才上了一会儿碘伏，然后它这个蚊子叮我的这个水儿就流出来了。这个蚊子一点儿也不专业呀，麻醉给多了。我之前在去日本北海道的时候，在那个药店买的这个，然后它就是上面。因为它有中文的繁体嘛，我能看得懂。然后就是可以消炎止消炎的那种止痒啊什么的，而且清凉抗炎。嗯，其他的看不懂。然后我就也不是很贵，抱着试试的心态买。这个特别特别好用，嗯，以至于现在我在某宝或者是某东上搜，在网上搜是搜不到的。我可能会回头，我朋友如果去日本可以给我带。如果你们可以买到的话，真的我很推荐这个。然后它里边是这种滚珠的，你就可以涂在这上。如果它的蚊子包破掉了，就有一点刺痛，但是你涂过了它以后，然后晾干以后，它再也不会痒了。而且它有消炎的作用，非常非常好用。这个，那今天的视频就到这里啦，感谢你的收看，拜拜。